সূর্যের তাপে বায়ুমণ্ডল প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হয় পাশাপাশি উত্তপ্ত হয় একইভাবে ভূপৃষ্ঠ আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন জাগতে পারে কিভাবে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় কিভাবে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে চলো আজকে এই বিষয়গুলোই আমরা জেনে নেব নমস্কার বন্ধুরা আমি গজেন ভূগোল বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে আর একবার উপস্থিত হয়েছে বায়ুমণ্ডল মূলত চারটি পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয় এটা জানার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে বায়ুমণ্ডল কিন্তু কখনোই প্রত্যক্ষভাবে উত্তপ্ত হয় না সবসময় বায়ুমণ্ডল পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত হয় যে চারটি পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় সেই চারটি পদ্ধতি হলো বিকিরণ পরিবহন পরিচলন অ্যাডভেকশন তোমরা সবাই নিশ্চয়ই এটা সম্পর্কে জানো আজকে এগুলোকে মনে রাখার জন্য খুব সুন্দর একটা পদ্ধতি আমরা জেনে নেব তাহলে আমরা এক একটা করে পদ্ধতি শুরু করি এবং কিভাবে মনে রাখব সেটাও দেখে নিই শীতকাল প্রচন্ড হারহীন করা অবস্থা হাতগুলো একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে সবাইটা আমরা কি করি কোনো একটা জ্বলন্ত উনুন বা কাঠ জ্বালিয়ে বা কোনো উষ্ণ স্থান তার সামনে গিয়ে হাতগুলোকে একটুখানি সেট করি যাতে হাতগুলো তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় একটু ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা কেউ কিন্তু ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে হাতটাকে ঢুকিয়ে দিই না তাহলে কি হলো দেখো এই যে জ্বলন্ত আগুন থেকে যে তাপটা সেই তাপটা আমাদের হাত পর্যন্ত আসে কিন্তু এর মাঝখানে কোনো জড় মাধ্যম কাজ করে না অর্থাৎ তাপ যখন কোনো জড় মাধ্যম ছাড়া এক স্তর থেকে অন্য স্তরের মধ্যে পরিবাহিত হয় অথবা একটা বস্তু থেকে অন্য বস্তুর মধ্যে পরিবাহিত হয় তখন তাকে আমরা বলি বিকিরণ পদ্ধতি এবার এই পদ্ধতির দ্বারা বায়ুমণ্ডল কিভাবে উত্তপ্ত একটু দেখে নি দেখো এটা হলো সূর্য সূর্য থেকে আগত তরঙ্গ সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় ভূপৃষ্ঠ যখন সম্পূর্ণভাবে উত্তপ্ত হয় তখন ভূপৃষ্ঠ তার তাপকে রিফ্লেক্ট করে বা বিকিরিত করে এই তাপটি বিকরিত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন যে বায়ু স্তর সেই স্তর ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয় আমাদের মনে রাখতে হবে বায়ুমণ্ডল কিন্তু সব থেকে বেশি যে পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয় সেটা কিন্তু বিকিরণ পদ্ধতি এবার কিভাবে মনে রাখবো ধরো আমরা সবাই মিলে ফিস্টে গেছি ফিস্টে যাওয়ার সময় টিফিনগুলো আমরা কিভাবে দিই আমরা টিফিনগুলো কিন্তু অনেক সময় আর কি বন্ধুরা মিলে থাকলে হাতে হাতে না করে প্যাকেট যে টিফিনের প্যাকেটগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে একজন আর একজনকে দিয়ে দিই তুই নে তোর এটা তোর এটা তোর এটা এইভাবে তাহলে কি হলো একজনের কাছে খাবারটা স্টক আছে সেই খাবারটাকে আমরা যখন মানে প্যাকেট মাধ্যমগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে আরেকজনের কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি তখন সেটা কি হলো দেখো দুটোর মধ্যে একদম ডাইরেক্ট টাচ হলো না কিন্তু একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে খাবারটা পৌঁছে গেল তাহলে বিকিরণ পদ্ধতিটাকে আমাকে ভালো করে মনে রাখতে গেলে মনে রাখতে হবে যেটা এই যে ফিস্টে গিয়ে টিফিন দেওয়ার পদ্ধতি পরে যেটাই আসছি সেটা হলো পরিবহন পদ্ধতি পরিবহন কথার মানে হলো পরিবাহিত হওয়া অর্থাৎ দুটো ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু তার মধ্যে যেটা কম উষ্ণ সেখান থেকে অণু সংস্পর্শের মাধ্যমে তাপটা যখন অন্য বস্তুতে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটো বস্তু কিন্তু একে অপরের সাথে সংলগ্ন অবস্থা মানে ঠেকে থাকবে তখন কি হলো অণু দ্বারা বাহিত হয়ে তাপ যখন উষ্ণতর স্থান থেকে শীতলতর স্থানের দিকে যাবে তখন সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বলছি পরিবহন পদ্ধতি এই পরিবহন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কি হয় পরিবহন পদ্ধতির ক্ষেত্রে সূর্য থেকে তাপটা সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আসে ভূপৃষ্ঠে আসার পর ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন যে বায়ু স্তরটা আছে সেই মানে ভূপৃষ্ঠ যখন সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত হলো এটা সম্পূর্ণরূপে যখন ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে গেল তখন কি হলো ভূপৃষ্ঠের সাথে থেকে থাকা যে বায়ু স্তর সেই বায়ু স্তরটার মধ্যে এই তাপটা আস্তে আস্তে পরিবাহিত হতে থাকে তবে আমাদের মনে রাখতে হবে বায়ু কিন্তু তাপের কুপরিবাহী যার জন্য এই মাধ্যমটাতে কিন্তু মাত্র কয়েক মিটার পর্যন্ত বায়ু স্তর মানে উত্তপ্ত হয় এবার দেখো খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে মনে রাখি ধরো আমরা চায়ের সসপ্যানটাকে বসিয়েছি চায়ের জন্য সসপ্যানটাকে বসিয়েছি তা যখন আমরা তার হাতলটাকে ধরি গরম হয়ে যাওয়ার পর আমাদের হাতে ছ্যাঁকা লাগে তার কারণটা কি কারণ সসপ্যানটা গরম হয়ে তার মাধ্যম দিয়ে তাপটা পরিবাহিত হয়ে আমাদের হাত পর্যন্ত চলে এসেছে এবার দেখো এটা মনে রাখব কিভাবে খুব সহজ আমার একটা ট্রিক চাই সেটা হলো যেটা ধরো বিয়ে বাড়িতে আমরা সবাই খেতে বসেছি লম্বা চেয়ার সবাই লাইন দিয়ে বসেছি চারজন পাঁচজন এবার যে ক্যাটারিং যে এলো ধরো লম্বা চেয়ারে সবাই খেতে বসেছে একজন ক্যাটারিং করতে এলো সে কি হলো প্রথম যে আছে তাকে আগে পুরো খাবারটা দেবে অর্থাৎ 
সূর্য কি হলো প্রথম যে প্রথম এখানে ভূপৃষ্ঠ একে সম্পূর্ণ রূপে কিন্তু সূর্য তাপ দ্বারা এটা উত্তপ্ত হলো এর যখন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন কি হলো পরের জনের কাছে এলো এ এবার উত্তপ্ত হতে শুরু করলো মানে এর সংলগ্ন বায়ু স্তরের কাছে গেল বায়ু স্তর এবার উত্তপ্ত হতে শুরু করলো তারপর এই স্তরটা যখন সম্পূর্ণ রূপে উত্তপ্ত হয়ে যাবে তখন কি হবে তাপটা আবার পরবর্তী স্তরের কাছে আসবে মানে খাবারটা আবার পরের জনের কাছে আসবে কিন্তু দেখো ভালো করে ভেবে দেখো এখানে কিন্তু কাউকেই কিন্তু ক্যাটারিং ইনকমপ্লিট খেতে দিয়ে ছেড়ে দেবে না ঠিক একইভাবে যে স্তরটা সম্পূর্ণ রূপে উত্তপ্ত হয়ে যাবে সেই স্তরটা সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে লেগে থাকা পরবর্তী যে স্তর তার মধ্যে কিন্তু টেম্পারেচারটাকে রিলিজ করে দেবে অর্থাৎ তার মধ্যে কিন্তু টেম্পারেচারটাকে পরিবাহিত করে দেবে এইভাবে কিন্তু বায়ু স্তর উত্তপ্ত হয় পরেরটা পরিচলন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কি হয় যে বস্তুটা উষ্ণ হয়ে গেল সেই বস্তুটা নিজের স্থানটাকে পরিবর্তন করে নিজের স্থানটাকে পরিবর্তন করে এবং তার জায়গায় শীতল বস্তুটা আসে এইভাবে বস্তু নিজের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপটাকে পরবর্তী স্তরের মধ্যে সঞ্চালিত করে কিভাবে দেখে নাও এটা ধরে নিচ্ছি ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হলো ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার পর ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন যে স্তরটা ছিল সেটা উত্তপ্ত হলো যখনই এই বায়ু স্তরটা উত্তপ্ত হলো আমরা কি জানি বায়ু উত্তপ্ত হলে কি হয় আয়তনে বাড়ে আয়তনে বাড়ে বলে হালকা হয়ে যায় তার ফলে কি হলো বায়ু কিন্তু ওপরের দিকে উঠে গেল তার ফলে এই জায়গায় একটা শূন্য স্থান তৈরি হলো এই শূন্য স্থানটাকে ফিল আপ করবার জন্য ওপরে অবস্থিত যে শীতল স্তর সেটা নিচে নেমে এলো আবার এই স্তরটা যখন উষ্ণ হয়ে যাবে এটা ওপরে উঠে যাবে তার পরের স্তরটা এই স্থানটাকে দখল করবে এবার মনে রাখার জন্য আমরা যদি ভাবি আমরা কোথাও গিয়েছি অনুষ্ঠানে সেখানে বুফে সিস্টেমে খাওয়া দাওয়ানো করানো হচ্ছে বুফে সিস্টেমে তাহলে এইখানে ধরো খাওয়া দাওয়া করানো হচ্ছে এখানে সবাই লাইন দিয়েছে পরপর পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে এবার কি হলো প্রথম যে আছে এ খাবার নিল এর খাবার নেওয়ার যে কমপ্লিট হয়ে গেল এ এখান থেকে সরে চলে গেল পরের জন কি হলো এই জায়গাটাতে এলো ঠিক আছে এ যখন খাবার নেওয়া কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কি হবে এ সরে চলে যাবে তিন নম্বর জন কিন্তু এই জায়গাটাকে দখল করবে এইভাবে বুফে সিস্টেমে খাওয়া দাওয়াটাকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা পরিচলন পদ্ধতিটাকে সহজেই মনে রাখতে পারবো এই পরিচলন পদ্ধতি যেমন বায়ুমণ্ডলে লক্ষ্য করা যায় ঠিক একইভাবে কিন্তু আমাদের যে ম্যাগমা স্তর যেটা সেই স্তরের মধ্যেও কিন্তু এই পদ্ধতিটা লক্ষ্য করা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে ওপরের যে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ ম্যাগমা নিচে যায় এবং নিচের যে অধিক উষ্ণ ম্যাগমা উপরে উঠে আসে এর ফলে ম্যাগমা স্তরের মধ্যে একটা পরিচলন স্রোত তৈরি হয় যার জন্য কিন্তু পাতগুলো পরস্পর চলাচল করতে শুরু করে এরপর যেটা চলে আসছি সেটা হলো অ্যাডভেকশন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের সাথে আমরা এতক্ষণ যেগুলো শিখছিলাম কি এরকম ভাবে পরপর উপরের দিকে স্তরের মধ্যে বা তাপটা সঞ্চালিত হয় বা বায়ু প্রবাহিত হয় এটা যখন ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহের দ্বারা যখন তাপটা সঞ্চালিত হবে তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাডভেকশন পদ্ধতি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো জিরো ডিগ্রি এটাকে আমরা বলি নিম্ন অক্ষাংশ আবার নব্বই ডিগ্রি এটাকে আমরা বলি উচ্চ অক্ষাংশ তাহলে এই পদ্ধতির মাধ্যমে কি হয় এই উচ্চ অক্ষাংশ থেকে শীতল বাতাস নিম্ন অক্ষাংশের দিকে আসে আবার নিম্ন অক্ষাংশ থেকে উষ্ণ বাতাস কি হয় উচ্চ অক্ষাংশের দিকে বয়ে যায় এইভাবে কিন্তু মানে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপের একটা ভারসাম্যতা আছে এবার এটাকে মনে রাখবো কি করে এটাকে আমি বলছি সৌজন্যমূলক খাওয়া দাওয়া তার মানে ধরো সেম ক্যাটাগরি বা সম পদস্থ কর্মচারীরা অনেক সময় একসাথে দাঁড়িয়ে আছে পরপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে এবার আমরা সেক্ষেত্রে কি করি হয়তো খাবারের প্লেট এলো তখন আমরা কি করি না দাদা আপনি নিন আপনি নিন আপনি নিন করে এগিয়ে দিই পাশের জনের মাধ্যমে এরপর কি হলো এরকম ভাবে এগোতে এগোতে একদম পরের জন আসে তারপরের জন তারপরের জন তারপরে জন এরপরে কি আমরা পরপর পরপর খাওয়াটাকে কিন্তু এগিয়ে দিতে থাকলাম ও খেলো ভর্তি হলো এ ভর্তি হলো এর ভর্তি হলো এর ভর্তি হলো তারপর শেষ যে আছে তার কাছে আসবে এইভাবে অনুভূমিকভাবে কিন্তু তাপটা পরপর স্তরের মধ্যে সঞ্চালিত হবে এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু অ্যাডভেকশন পদ্ধতি